какие вызовы стоят перед Абхазией с учетом новых геополитических условий. Что следует сегодня предпринимать для собственной безопасности и каковы вероятные сценарии развития международной ситуации. Эти вопросы обсуждали за круглым столом, который был организован в Сухуми Центром социально-экономических исследований. Своя точка зрения по этим вопросам мы попросили поделиться и Максима Гвинджи, советника президента Абхазии по международным делам, проректора АГУ по международным связям, который также участвовал в этом мероприятии. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Итак, ну, если я просто дословно тему вот этого круглого стола озвучу, какие вызовы сегодня стоят перед Абхазией? Понятно, что сейчас происходит в мире, как сказать, нехватки в информации нет. Вот в этой связи что бы вы хотели от отметить и к чему вы прислушались, скажем так, во время вот этого мероприятия, круглого стола? Может, были какие-то интересные точки зрения по этому поводу? Ну, безусловно, это был интересный круглый стол, который объединил себе мнение многих ведущих экспертов, политологов в Абхазии, чье мнение я очень уважаю. А, ну, вы, наверное, озвучите, да, кто присутствовал, не буду называть Нет, всех. можете назвать. Да, ну, сейчас боюсь, что не всех вспомню, но мне очень понравились доклады всех, и, в частности, Гурам Анкваб, Камки, Авиц Башамба, Кварчи, Историк был. Да, а... Давид Чичевич, да, а, и так а, далее. А, да, да mm -hmm. и очень, очень, очень интересные мнения высказывались. И, конечно, все знают о том, что происходит, и нет недостатков в информации. Но когда ты находишься в таком обществе, и когда люди предлагают тебе взглянуть на одну и ту же проблему, только с разных углов, с разных перспектив... Это вызывает некоторый такой мысленный процесс, когда ты начинаешь обдумывать и переосмысливать свои собственные какие-то мнения, которые у тебя уже сложились. И в этом плане для меня это было, конечно, очень интересно. Всегда интересно пообщаться э, с умными людьми, поспорить. Там, ну, мы особо не спорили, как они, что все разделяют общую тревогу относительно того, что происходит, и какие вызовы э, перед Абхазией стоят. Да, они вот... Э, Наши вызовы, наши вызовы, они в Кубе. То, что для больших стран э, это вызовы, э, для нас же это вообще уже на грани экзистенциальной угрозы. Да? Ну, потому что мы маленькая страна. Потом все нападки Запада против России, естественно, отражаются на, и на нас. Вот, и так далее, и так далее. Естественно, вызывает опасения, как будет развиваться политическая ситуация в Грузии, не начнется ли конфликт с Грузией. Ну, как... вот, кстати, и как раз я хотела спросить, какой фактор наиболее тревожный сегодня, вот вызывает тревогу? То есть настолько все перемешалось вот в единый клубок? То есть это непредсказуемая ситуация да, вообще в мире, да? Стремительно как развиваются события. Потом фактор Грузии, фактор Украины, Ближнего Востока. Вызовов очень много. И как все учесть... И как вот здесь сманеврировать и э, вот в этих возможных сценариях развития, которые вот иногда возможно, ну, трудно предсказать, предусмотреть? В рамках круглого стола было высказано мнение, что сегодня очень трудно э, что-то предсказывать, предугадывать, прогнозировать. Но тем не менее, все равно большие страны, сильные страны, они все равно продолжают про делать прогнозы и, и строить планы на ближайшие столетия. И в этом случае Абхазия не должна быть исключением. Мы тоже должны строить свои планы на столетие. Так вот, прозвучало такое мнение, что Абхазии нужно сто лет мира. Никакая война, никакой конфликт. Даже если эта война будет победоносной, все равно мы в этой войне проиграем, потому что это прямая угроза нашей демографии. И здесь у нас мнение, мне кажется, было едино в том, что нам нужен мир. Люб, безусловно, любым способом сохранить мир, избежать войны, для того, чтобы мы могли восстановиться через сто лет, чтобы демографические угрозы, которые сегодня перед нами стоят, чтобы их не было, чтобы мы сохранились как этнос. Вот это один из таких главных вызовов. Вы знаете, Россия ведет ожесточенную войну со всем западным миром сегодня. Но даже эта война настолько страшная, настолько угроза эта страшна, но даже она не, 
не, не настолько опасно для России, для Российской Федерации, как э, война, если, которая сможет произойти у нас здесь. И это мнение было единым. Что еще подчеркивали участники? Вот мы сейчас как раз затронули, вернее, вы фактор России. Действительно идет война со всем Западом, ну, как скажем так, да, опосредованная да, война со всем Западом. Что вот в этой ситуации? Понятно, Абхазия поддерживает, Абхазия сторонник, да. Но я бы, наверное, не совсем согласилась с тем, что это вот если, не дай бог, что-то э, у России не получится, да, что это менее опасно для Абхазии, чем для России. Мне кажется, вот э, как раз вот эта цепочка, вот, э, вот к чему стремятся, да, как-то раз разобщить Россию, разделить Россию, и тогда уже э, действительно э, наш самый главный союзник, как бы наша надежда в, э, и в плане обороноспособности в первую очередь, может... Э, как ну, бы, не, ну, как бы мы можем не получить то, на что рассчитывали в я смысле понимаю вас. помощи со стороны союзников. Ну, да, я поэтому и говорю, но ну, для России это не будет являться Может быть, демографически экзи экзистенциальным как каким-то. Mm -hmm. Россия останется, она продолжит существовать. Но здесь у меня есть один как бы, позитивный, э, позитивный пример э, того, что цик история циклична. И Абхазия сегодня снова примерно... Бывало уже в похожих ситуациях, это происходило раньше. И больше всего, что меня радует, то, что на протяжении уже более тысячи лет мы считаем государственность, mm -hmm. да, вот существование нашей страны, да. Мы были частью многих империй. Здесь происходило много различных трагических и не очень событий. И империи исчезали, а Абхазия осталась, и мы до сих пор живем на нашей земле. И вот это вот только меня, в меня как бы вселяет надежду, что нас а, оберегает Святой Дух, нас оберег, оберегает Бог. Он дал нам эту землю, и эта легенда неспроста. И вот, э, вот видите, в такие трудные моменты, когда в мире происходит, происходят такие вот события, э, люди начинают э, верить в это. И это правильно, надо в это верить всегда. В Бога надо всегда верить. Надо верить в светлое и в чистое. Если говорить о различных вызовах, да, сейчас, как я уже сказала, есть такой клубок противоречий на Ближнем Востоке. Как вы думаете, все вот эта ситуация может сказаться, отразиться, может быть опосредована да, на том, что будет происходить в Абхазии? Ну, безусловно, никто не заинтересован в пожаре на соседнем участке. Другими словами, никому не нужны какие-то активные боевые действия на mm -hmm. периферии, на твоих границах. И России это не нужно, и Абхазии это не нужно, безусловно, и многим другим странам. Но есть заинтересованные страны, державы, так сказать, которые, которые выигрывают от этих противоречий, от этих конфликтов. Есть те, кому это выгодно. И в частности, в рамках этого круглого стола мы говорили об этом. И главное опасение, которое, которое мы там высказывали, вокруг которого вот строилась наша беседа, оно не касалось в основном вопросов локальных, вот этих региональных наших проблем. Мы обсуждали вероятность вообще... Так сказать, Мировой апокалипсиса. Войны, ядерной войны, да? Да, обмена ядерными ударами. И здесь, естественно, у всех здравомыслящих людей это вызывает серьезное опасение, когда человечество уже подошло вплотную вот к такой черте. И это тоже происходило раньше в истории. Но сегодня мы, мы снова очень близки к этому. Вообще я говорю о человечестве, обо всем. Если говорить о том, кто и как собирается применять ядерное вооружение, вот мы обсуждали как бы, проблему того, что ядерное вооружение применяется государствами в случае экзистенциальной угрозы. Ну, в российской доктрине это так. Ну а какова доктрина других стран? Ну, доктрина Израиля тоже понятна. А вот доктрина США, о чем она говорит? В Сырдакрине США есть и такой пункт, как и превентивный удар. Да. 
И в этом случае это не обязательно значит угроза, экзистенциальная угроза. Они могут совершить превентивный удар, если они посчитают, что для них это экзистенциальная угроза. А что для них экзистенциальная угроза? Вот тоже интересный вопрос. Еще и очень интересует такой вопрос. У нас не так много сейчас времени, но тем не менее задам. А вот почему вдруг всплыли вопросы, проблемы, которые, казалось бы, уже были когда-то решены? Я имею в виду вот межрелигиозный мир и так далее. Да, вот в первую очередь вот это. И куда нас это может привести? И вызов ли это для всех стран, в частности в Абхазии? И меж, межрелигиозная рознь, да, и вот эта вот конфронтация, которая сегодня приобрела, как бы возродилась с каких-то древних времен в форме вот этих погромов, которые чуть ли не начали происходить. И сразу вызвала очень серьезную озабоченность и здесь, и у руководства страны. И президент распорядился принять необходимые меры для этого. Но, тем не менее, мне кажется, это какой-то первобытный, вообще архаичный э, случай того, что произошло, например, в Дагестане. Это у нас серьезно в Абхазии вызвало озабоченность. Но э, Абхазия всегда славилась тем, что это было место межконфессионального, я не знаю, диалога, мира. сосуществования да. и мира. И мы должны продолжить нести эту, эту, эту достойную, да, вот такую вот э, нашу позицию, чтобы здесь никогда не было этого. Мы должны это сохранять. Да, я понимаю об Абхазии, потому что как бы здесь существую и примерно знаем, кто что думает на эту тему. Но все-таки интересно, да, вот в мире вдруг этот возник, в смысле он и был, но он обострился до такой степени. Это же действительно как, вот, как будто вышли вот из каких-то прежних времен. Да, это очень серьезный вызов. И тут надо делать все, чтобы, я не знаю, показывать хороший, правильный пример того, как могут со сосуществовать разные конфессии. И, ну, опять говорю, Абхазия пример в этом. И это то, что мы можем показывать миру и говорить, ну, послушайте, вот тоже, как говорится, от Абхазии мало что зависит в мире. Да, от всех много чего зависит. И мы всегда играли и можем играть нашу важную роль. А наша важная роль — это ориентация на мир, это неконфликтность, и это создание условий для того, чтобы здесь был мир, чтобы люди, конфессии вообще жили в мире и в, и в благополучии. Спасибо вам большое.